السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو ہم نے اسٹارٹ کی تھی جینیٹکس لاسٹ والے لیکچر میں بیٹے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے لاسٹ والے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا مانو ہائبرڈ کراس ڈائی ہائبرڈ کراس اور ان کا فینو ٹائپک ریشو شارٹ کٹ میں کیسے نکالیں گے جینو ٹائپک ریشو کیسے نکالیں گے اگر کبھی ٹرائی ہائبرڈ کراس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا فینو ٹائپک کیسے نکالیں گے اس کا جینو ٹائپک کیسے نکالیں گے بیٹے یہ ہم نے لاسٹ والے لیکچر میں آپ کو کلیئر کیا تھا بیٹا آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہم یہ دیکھیں گے کہ جب مینڈل نے مانو ہائبرڈ کراس دیا جب مینڈل نے مانو ہائبرڈ کراس دیا مانو ہائبرڈ کراس سے مینڈل نے کیا کیا ریزلٹ نکالے جب مینڈل نے مانو ہائبرڈ کراس کیا تو اس کا کنکلوژن کیا آیا مانو ہائبرڈ کراس سے بیٹے مینڈل کو کون سے ریزلٹ ملے آج کا ہمارا وہی ٹاپک ہے کنکلوژن آپ مانو ہائبرڈ کراس یا میرے بیٹے کہہ سکتے ہو ریزلٹ آف مانو ہائبرڈ کراس بیٹا پہلا ریزلٹ جو مینڈل نے نکالا مانو ہائبرڈ کراس سے وہ تھا جو پہلا کنکلوژن تھا مانو ہائبرڈ کراس کا بیٹا وہ ہے پاسٹولیٹا پیئر فیکٹرز پاسٹولیٹا پیئر فیکٹر جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو سام بکس پہلا کنکلوژن ہے جو مینڈل نے مانو ہائبرڈ کراس سے نکالا بیٹا یہ بات آپ پہلے یاد رکھیے میں نے یہاں پہ کہا پیئر فیکٹرز جی نے ایک نیا کنسپٹ ہے جو جانسن نے بعد میں دیا مینڈل نے جینیٹکس کو بہت پہلے ڈسکس کیا تھا وہ جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے گریگر جان مینڈل والا لیکچر دیکھ سکتے ہو وہاں پہ ہم نے بتا دیا ہے کہ مینڈل نے بہت پہلے کام کیا اور جانسن نے لیٹر آن ٹرم جین انٹروڈیوس کی جبکہ میرے بیٹے یہ بھی کلیئر ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا بتایا ہے میں نے کہ مینڈل خود جین کو جین نہیں کہہ رہا تھا مینڈل خود جین کو فیکٹر کہہ رہا تھا اسی لیے مینڈل کا پہلا پاسٹولیٹا پاسٹولیٹا پیئر فیکٹرز بیٹے یہ پاسٹولیٹا میں کہتا ہے کہ ایچ کریکٹر ایچ جینیٹک کریکٹر ایچ جینیٹک کریکٹر ایچ جینیٹک کریکٹر is controlled by each genetic character is controlled by pair of unit factors each genetic character is controlled by pair of unit factors یعنی یہ پاسٹولیٹ ہمیں کہتا ہے ہر کوئی جینیٹک کریکٹر جیسا کہ ہم نے پی پلانٹ میں آپ کو سیون کریکٹرز بتا دی ہر کوئی جینیٹک کریکٹر اس کنٹرولڈ بائی پیارا فیکٹرز یعنی ہر کسی جینیٹک کریکٹر کو پیر آف فیکٹرز کنٹرول کرتے ہیں اسی کو مینڈل نے کہا پاسٹولیٹ آف پیور فیکٹرز کیونکہ مینڈل نے کہا تھا مینڈل نے کہا تھا کہ کوئی چیز پیورز میں ٹرانسپور ہو رہی ہے سمتنگ گیٹس ٹرانسپور ان پیورز فرام پیرنٹس تو آپ سپرنگز کوئی چیز پیورز میں پیرنٹس سے لے کر آپ سپرنگز تو ٹرانسپور ہو رہی ہے اور وہی چیز کریکٹرز کو کنٹرول کرتی ہے اور وہی میں کہہ رہا ہوں میرے بیٹے کہ پارچولیٹر پیئر ریکٹرز کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر کوئی کریکٹر کو ایک پیئر آف یونٹ ریکٹرز کنٹرول کرتے ہیں بیٹے یہ سام بکس کے اکارڈنگ ہے پہلا کنکلوجن جبکہ بہت سارے بکس اس کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ایسا کنکلوجن آپ مانو ہائیبرڈ کراس بیٹے سیکنڈ کنکلوجن جو مانو ہائیبرڈ کراس کا ہے سیکنڈ کنکلوجن جو میرے بیٹے مانو ہائیبرڈ کراس کا ہے وہ ہے پاسٹولیٹ وہ ہے بیٹے پاسٹولیٹ آف ڈومیننس پاسٹولیٹ آف ڈومیننس 
sometimes also called the principle of dominance. Sometimes in some books also written as law of dominance. But a postulate of dominance, Jorke Mendel ne conclusion result in Nikala mono hybrid cross se, ye hame kya kehta hai? Bete ye samjane ke liye, zara aap do minute mono hybrid cross ko recall ki ji. Kya bete aapko yaad hai? Mene kaha tha, Mendel ne ek homozygous tal plant liya, isko cross karaya homozygous divar plant se, क्या बेटे मैंने कहा था यहां से दो गैमिट्स मिलेंगे एक में भी कैपिटल टी होगा दूसरे में भी कैपिटल टी होगा मेरे बेटे यहां पे भी दो गैमिट्स मिलेंगे एक में स्मॉल टी होगा और दूसरे में भी स्मॉल टी होगा बेटे याद होगा फिर हमने बनाया था पुनिक सुपर पुनिक सुपर यहां से एक साइड से हमने लिए थे इस पैरेंट के गैमिट्स कैपिटल टी कैपिटल टी इस साइड से लिए थे इस पैरेंट के गैमिट्स स्मॉल टी स्मॉल टी ये बना था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मेरे बेटे क्या आपको याद नहीं है मैंने कहा था ये टाल है मैंने कहा था ये भी टाल है आप जानते हो टाल है टाल है बेटा क्या मैंने नहीं बताया था दिस इज एफ वन और एफ वन में सारे ऑफ स्प्रिंग स्टाल निकलते हैं जैसा कि मैंने मानो हाइब्रिड क्लास के वीडियो में भी बताया था हकीकत में बुक्स में हम ऐसे दिखाते हैं क्लास को फिर ऐसा लिखा होता है कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर समझते हैं शायद ये तो एक ही ऑफ स्प्रिंग बनने के चांसेस है लेकिन बेटा ऐसा नहीं है मैंने पहले ही कहा है यहां पे फोर ऑफ स्प्रिंग बनते हैं जो आप याद रखोगे आर द ऑफ स्प्रिंग आर सेम और अगर आपको याद होगा जब हमने मानो हाइब्रिड क्रास पढ़ाया था हमने बताया था आपको बेटा एफ वन का फिनोटाइपिक रेशियो है फोर इज टू जीरो अब मेरे बेटे जब मेंडल ने मानो हाइब्रिड क्रास किया मेंडल को जब F1 में रिजल्ट आ गया तो मेंडल ने देखा कि F1 में सारे प्लांट्स उसको टाल मिल गए बेटा ये F1 देखकर कि F1 में सारे के सारे प्लांट्स टाल है मेंडल बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि मेरे बेटे मेंडल सोचने लगा मैंने एक पैरेंट लिया था होमोजेगस टाल दूसरा लिया था होमोजेगस जवार जबकि एफ वन में सारे टाल निकल गए तो मेरे बेटे मेंडल बहुत ज्यादा प्रतर्भ हो गया कि ये जो स्मॉल टी है ये जो डिवार वाला करेक्टर है ये जो डिवार वाला जीन है ये एफ वन में कहीं डिवार नहीं बना रहा है ये एफ वन में खुद को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ये एफ वन में कहीं पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि जब मेंडल ने क्रॉस किया प्लांट बन गए एफ वन में बेटे मेंडल ये एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे बेटे कि ये जो प्लांट्स बन गए इनमें मीडियम साइज के प्लांट्स होंगे क्योंकि उसने टाल और डिवार को क्रॉस किया था जैसे हम कभी अगर ब्लैक और रेड कलर को मिक्स करेंगे बुकेट में हम बेटे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे एक ऐसा कलर आएगा जो रेड और ब्लैक के बीच में से वाला होगा उसी तरह बेटे जब मेंडल ने होमोजेगर टाल एंड होमोजेगर जवार को क्रॉस किया मेंडल एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लांट्स इंटरमीडिएट आएंगे प्लांट्स इंटरमीडिएट आएंगे एफ वन जनरेशन में लेकिन बेटे जब मेंडल ने एफ वन में आप सुप्रिंग देखे तो मेरे बेटे मेंडल बहुत परेशान हो गया मेंडल ये सोचने लगा बेटे कि ये वाला करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ये एफ वन गया ये दीवार वाला करेक्टर गया कहा और मेंडल ने बेटे अपने डायरी में लिखा कि शायद इस दीवार वाले करेक्टर की डेथ हो गई है इसीलिए ये एक्सप्रेस नहीं हो गया एफ 
वन जनरेशन में मैंडल ने अपनी डायरी में लिखा कि शायद इस कैरेक्टर की डेथ हो गई है इसीलिए ये एफ वन जनरेशन में नहीं दिखा मेरे बेटे फिर मैंडल ने क्या काम किया फिर मैंडल ने इस एफ वन जनरेशन की की सेल्फिंग सेल्फिंग बेटा सेल्फिंग का मतलब ये है एक ही जनरेशन का मेल होगा और इसी जनरेशन का फीमेल प्लांट होगा याद रखिए सेल्फिंग का मतलब है जो ये एफ वन जनरेशन है इसका एक पैरेंट उसने मेल ले लिया दूसरा पैरेंट उसने फीमेल ले लिया वही मैं कहता हूं इसने सेल्फिंग की इसने कैपिटल टी सुमाल टी को क्रॉस कराया कैपिटल टी सुमाल टी से यानी यहां पे मैंडल ने सेल्फिंग की आप जानते हो बेटे यहां से गैमिक्स मिलेंगे कैपिटल टी वाला एक सुमाल टी वाला एक यहां से कैपिटल टी वाला एक सुमाल टी वाला एक तो मेरे बेटे यहां पे एक और पुनिक स्क्वायर बनाइएगा एक साइड कैपिटल टी सुमाल टी दूसरे साइड भी कैपिटल टी सुमाल टी तो मेरे बेटे ये बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी सुमाल टी कैपिटल टी सुमाल टी सुमाल टी सुमाल टी टाल यू नो इट इट्स टाल इट्स टाल इट्स जॉ और जब बेटे मैंडल ने ये एफ टू जनरेशन देखी मैंडल ने जो ही एफ टू जनरेशन में दीवार वाले प्लांट को देखा मैंडल ने जो ही एफ टू जनरेशन में दीवार कैरेक्टर को देखा उसने अपनी डायरी में वो सेंटेंस काट दिया जो इसने लिखा था और आप जानते हो बेटे वो सेंटेंस था मैंडल ने पहले लिखा था शायद इस दीवार कैरेक्टर की डेथ हो गई है इसीलिए एफ वन में एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन जब बेटे दीवार कैरेक्टर एफ टू में एक्सप्रेस हो गया तो मैंडल ने मेरे बेटे उस डायरी से अपने कैरेक्टर को काट दिया और मैंडल ने यह सोचा मेरे बेटे शायद कोई चीज ऐसी थी जो इस दीवार कैरेक्टर को एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस होने नहीं देती थी शायद कोई ऐसा था एफ वन में जो दीवार वाले कैरेक्टर जो सुमाल टी को एक्सप्रेस होने से रोक रहा था कोई था जो डोमिनेंस दिखा रहा था सुमाल टी के ऊपर और उसी कंक्लूजन को निकाला पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस जिसका मतलब यह हुआ बेटे बहुत एक्सप्लेन किया बेटे हो क्या आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये वही है बेटे मेरे जब उसने कैपिटल टी कैपिटल टी सुमाल टी सुमाल टी तो हम अक्सर ऐसे लिखते हैं तो जो मैंडल ने अभी कहा कि कोई है जो इस दीवार कैरेक्टर को जो इस सुमाल टी को रोक रहा है मेरे बेटे एक्सप्रेस होने से इस एफ वन जनरेशन में और वो कौन है बेटा वो ये है डोमिनेट वाला अलील वो बेटे है कैपिटल टी और इसको हम कहते हैं बेटे डोमिनेट अलील और मेरे बेटे जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो है दीवार अलील और यही बना बेटे पास्टुलेट ऑफ डोमिनेंस कि एफ वन जनरेशन में जो एक्सप्रेस होगा जो अलील एक्सप्रेस होगा वो कहलाएगा डोमिनेट जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो कहलाएगा रिसेसिव और दिस इज नोन एज पास्टुलेट ऑफ डोमिनेंस विच वन गेट्स एक्सप्रेस इन द एफ वन इज कॉल्ड डोमिनेट वन एंड दिस पास्टुलेट इज कॉल्ड पास्टुलेट डोमिनेंस चलिए बेटे हो गया हमारा सेकंड कंक्लूजन भी कंप्लीट मेरे बेटे जो थर्ड कंक्लूजन जो थर्ड कंक्लूजन मैंडल ने निकाला बेटे वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो है बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मैंडल का मेरे बेटे फर्स्ट लॉ माना जाता है फर्स्ट लॉ माना जाता है मेरे बेटे दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स समटाइम्स आस्टर्ड इन योर बोर्ड एग्जाम प्योरिटी ऑफ गैमिट्स 
This law is also called the law of purity of gametes. This is called the law of segregation. Or is he called Kate and Mandalus Postala? Sometimes beta apke board exam me aata hai. Explain Mandalus Postala. Or but chini samish pate ke Mandalus Postala hi hai. Law of segregation or law of purity of gametes. But I just have some wish to you. Segregation of Matla be separate hona. आप मानो हाइब्रिड पे क्रॉस पे नजर डालिए इट्स अ होमोजाइगस स्टाल इट इज होमोजाइगस डॉग एफ1 कैपिटल टी स्मॉल टी अब ये एफ1 है इसमें दोनों अलीलस टुगेदर है डोमिनेंट भी रिसेस होगी दिस लास्ट स्टेट इज दैट ऑल दो द टू कंट्रास्टिंग अलीलस Remain together for some time in F1, but they do not get mixed with each other. They separate at the time of gamete formation. Iska matlab ye hua, ye jo ye do alleles hai, contrasting alleles, capital T, small t, ye F1 mein kuch de time ke liye together rahenge, ye F1 mein kuch deer ke liye ikatthe rahenge, लेकिन मेरे बेटे ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं जब वे एफ वन गैमिट्स बनाएगा यू नो एफ वन दो गैमिट्स बनाएगा कैपिटल टी सुमाल टी दो गैमिट्स बने एक गैमिट में चला गया कैपिटल टी दूसरे गैमिट में चला गया सुमाल टी और वही ये लाख के तो लाख सेग्रीगेशन कि ये दो अलीस कंट्रास्टिंग है कुछ देर के लिए टुगेदर रहेंगे एफ वन में मिक्स नहीं होंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जब एफ वन गैमीट बनाएगा यानी ये अलग होंगे जूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जूरिंग गैमिटोजेनेसिस ये अलग हो जाएंगे एक दूसरे से और एक गैमीट में एक ही चला जाएगा या इस गैमीट में कैपिटल टी चला जाएगा या इस गैमीट में सुमाल टी चला जाएगा यानी ये अलील अपनी प्योरिटी को मेंटेन करके रखते हैं एक गैमीट में प्योरली कैपिटल टी या प्योरली सुमाल टी चला जाएगा दिस गैमीट इज प्योर फॉर कैपिटल टी दिस गैमीट इज प्योर फॉर सुमाल टी दिस इज वाई इट इज कॉल्ड ला प्योरिटी ऑफ गैमीट्स जैसा कि हम जानते हैं एनएमियास में भी जब क्रोमोजोम अलग हो जाते हैं जूरिंग एनएफेज एनएफएस में क्रोमोसोम अलग होंगे तो आप जानते हो कि एक क्रोमोसोम पे एक अली होगा दूसरे पे दूसरा ये अलग अलग हो जाएंगे जूरिंग गैमीट फॉर्मेशन में वही बात कर रहा हूं जैसा आप एनएफएस में देखते हो मियोसिस में और वही बात मैं यहां पे करता हूं कि ये दो अली अलग अलग होते हैं जूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दैट्स वॉट इट्स कॉल लाव सेग्रीगेशन या ला प्योरिटी ऑफ गैमीट्स याद रखिए ये लॉ हमें कहता है दो कंट्रास्टिंग अलील टुगेदर रहते हैं फॉर सम टाइम इन एफ वन बट वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उस टाइम जब एफ वन गैमिट्स बनाएगा और एक गैमिट में प्योरली एक ही अलील चला जाएगा गैमिट्स आर प्योर फॉर द अलील इधर फॉर कैपिटल टी इधर फॉर सुमाल टी दैट्स वॉट इट्स कॉल्ड ला प्योरिटी ऑफ गैमिट्स बेटा इस लॉ की कोई एक्सेप्शन नहीं है दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं कभी कभी ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में आता है जैसा आज से दो तीन साल पहले आया था एक्सप्लेन मैंडल यूनिवर्सल लॉ और बच्चे कंफ्यूज हो गए यूनिवर्सल लॉ कौन है तो याद रखिए लॉ सेग्रीगेशन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ दिस वाज बेटा अब और कंक्लूजन आप मानो हाइब्रिड क्रॉस तीन कंक्लूजन पास्टुलेट ऑफ प्योर फैक्टर्स पास्टुलेट ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आगे इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बेटा स्टे होम स्टे सेफ